就失踪了。你跟我说你要跟别人结婚，你好歹给我个理由，是不是啊？文文，咱俩不合适啊。两个人呢、啊，哪跟哪都不合适。妈，你怎么下车了？你们俩闹成这样，我不下车行吗？这小姑娘，哎，别这样好不好？哎，你这样闹有意思吗？阿姨，你也是知道的，我和吴涛从高中起就……哎呦，我们家儿子啊，现在已经结婚了哈，你这样提这事儿没有用的。再说了，也不瞒你说，你们两个人的事儿，我就不同意。那你为什么不答应？为什么？看看你这张脸啊，满脸的疙疙瘩瘩的啊！长相长相不好，工作工作不成，要什么没什么啊！啊，还有你这个名字啊，叫什么？曲弯弯，谁取的啊？啊，曲本身就是弯曲的意思，还弯弯啊，曲弯弯这三个字放在一起，你这辈子都别想顺了，别在这里丢人现眼了啊！我这名字、这工作、这长相，他又不是头一天才知道，他为什么突然就变心了？哎呀，这个小姑娘怎么那么拧的了？我就跟你说白了吧，我儿子啊，现在娶个媳妇啊，哈，人呢长得漂亮，工作又体面，要什么有什么，你哪里比得上嘛？再说了，人往高处走，对吧？哪个人不希望自己孩子处于好对象？你要是真心对他好。啊，就放了他。算阿姨求你了，说到底，还是嫌贫爱富。哎，我不管你什么嫌贫爱富啊，总的来说你们俩没戏。你呀、啊，就看在你爱他的份上啊，就放过他吧。哎，你这臭丫头，不是个男人。有什么好看的？啊，孩子，走走走走走。这都是你在嚷什么呀？走走走走走。高处走，人家找个上海小姑娘，这有家有根的，这少奋斗多少年，你知道吗？我可是提醒你啊，你可得赶紧的找出路吧啊！我这房租你都欠我两个月了呀！你以前说什么找到男朋友你就还我，你说现在你你还准备拖延到什么时候啊？魏大姐，我已经找到工作了，求求你再容我一个月，我下个月我发了工资马上给你。那好吧，我可以再容你一个月。不过，你总得压点什么东西放我这儿吧。这个可以吗？这个大桥上五十块钱就能做一个，这不行不行。可我这儿也没有值钱的东西了。这样吧，你的行李还这手机压我这儿吧。这手机我要用的呀。你还用什么呀？你还有钱充值吗？再说了，你男朋友不要你了，你在上海还有朋友吗？你打给谁呀？我都给你包管好啊！八大
睡吧啊。我也能再哭再难，我也要留在上海。小刘，小刘，啊，那位置行吗？能照清楚吗？角度可以吗？你再往这边点，给我拍帅的。啊，对对对，哎，好。你怎么来这儿啊？都说清楚了，你怎么来我单位来了？你看清楚了，我在迪欧。你在迪欧？对，我在迪欧。吴涛，我现在和你是平等。妈妈，人在职场不能置气，像迪欧这种大公司根本不适合你。你就算勉强进去了，肯定也待不长，你还是回老家吧啊。也许在你看来，我根本不配在这楼里上班。但我要告诉你，我不仅要留下，而且要在这里站稳脚跟，一定会比你混得好。我不靠任何人，我靠我自己。刚来上海的时候吧，我的梦想是，你看那边有那么多亮着灯的窗户，能不能有一个是我的家？每天早晨醒来，我做早餐，叫老公起床，看着他吃完早饭，送他到门口，然后跟他吻别。他去上班了，我就在家干干家务，等他回来，跟他拖鞋。<笑>你是不是也觉得我特别傻？没有没有，我就突然想起来，我以前养过一只小狗，也是，我一下班回来，它就把拖鞋给我叼过来，特别萌。可是是是，我爱的人他抛弃了我，我就连做狗的机会都没有。别说是房子了，就连一个床位，对我来说都是那么奢侈。我每天都有可能被房东赶到大街上。所以硬要说梦想，我只希望吃饱、穿暖，在公司少挨骂，不要被灰溜溜的赶回老家。我刚来上海的时候，住过地下室，推销过墓地，也因为发小广告，被城管追得满街跑。后来我暂住证出了问题，差点被遣送回老家。那次我在火车站待了一整天，票都买好了。但是我却没回去，你知道为什么？因为我发现，出站的人远比进站的人要多，这说明来上海的人永远要比离开上海的人多。上海这么大，这么多人，大多数都是外地人，他们如果能留在这儿，我也一定可以。你别看这个城市里有那么多的有钱人，但是那些都是人家自己拼出来的。咱们拿咱们的起点和别人成功的结果做比较，对谁都不公平，因为咱们并没有看到人家背后的努力。所以我相信，只要有梦想、肯努力，生活一定不会亏待咱们的。嗯。加油！曲弯弯，加油！快吃啊！